Buongiorno, ho pensato di fare questo video perché avevo voglia di avvicinarmi, avvicinarmi un po' a tutti voi, avvicinarmi all'RSU, agli iscritti, se riusciamo a raggiungerli attraverso loro, ai tanti tanti colleghi delle nostre sedi provinciali della nostra Cisoscuola. Era importante sentirmi più vicina perché questa distanza a volte ci ha lasciato l'amarezza di non poter condividere. Oggi condividiamo la nostra solitudine, una terrazza tra le mie piante e voglio condividerla con voi con, con un, un sorriso, non con tristezza. La condizione di una solitudine perché lo sforzo che stiamo facendo non è uno sforzo inutile, non deve essere uno sforzo inutile. Dobbiamo regalare questo momento di grande difficoltà, innanzitutto per riconoscere a coloro che sta, stanno vivendo in prima linea le difficoltà, sono i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri ausiliari, è a loro che dobbiamo la nostra gratitudine e a loro dobbiamo anche lo sforzo della nostra solitudine. Però questo sforzo forse ci aiuterà a recuperare anche una visione, una visione di vita. Il mondo è, è, è stato travolto da questa eh, tempesta, ma il nostro paese sta reagendo, sta reagendo con la bontà delle azioni e la generosità che viene dal mondo della scuola in modo molto molto chiaro e molto evidente. Stiamo dimostrando e credo che questo ci servirà anche quando le politiche potranno agire in modo diverso, stiamo dimostrando che la scuola ha bisogno di essere al centro insieme alla sanità, insieme alla sicurezza, al centro delle politiche di questo paese. Stiamo aiutando i nostri ragazzi che in questo momento vivono una grande confusione, le loro famiglie sempre più preoccupate anche per le condizioni socio-economiche. Stiamo aiutando i nostri bambini a non sentirsi soli. Stiamo recuperando e alimentando un contatto. Ai nostri bambini abbiamo bisogno di, di dare quel segnale che eh, c'è una maestra che ogni giorno pensa al loro bene più che ai loro compiti ed è bello quello che sta avvenendo si sta ricostruendo un tessuto umano che appartiene proprio alla tradizione Cetio Scuola stiamo vivendo quello che per molti tempi è stato il nostro motto in prima persona al plurale perché condividendo le nostre solitudini stiamo costruendo quel tessuto di relazioni umane che sta andando oltre il bisogno di guardarsi negli occhi lo stiamo facendo e lo sta facendo il mondo della scuola facendo impegnandosi con uno spirito di abnegazione che ci viene riconosciuto lasciamo da parte i populismi i tante, le tante purtroppo eh, difficoltà e a volte i singoli protagonismi oggi c'è una scuola che sta reagendo una scuola che può offrire a questo paese veramente un segnale profondo di normalità o perlomeno di attenzione alle, alla crescita del paese. Io vorrei dedicare una brevissima, una brevissima considerazione alle nostre RSU. Vi siamo veramente accanto, vi siamo vicini in ogni momento, siate con noi, eh, stringete con noi un legame forte, potremmo eh, condividere ancora meglio tutte le decisioni che a livello nazionale a volte vengono prese in modo estemporaneo per eh, emergenza. Voi sapete quante sono le difficoltà che stiamo affrontando quotidianamente nelle diverse interlocuzioni. Però noi ci siamo, noi abbiamo bisogno di sentire che cosa succede nelle scuole anche in questo momento. E poi agli amici e alle amiche della Cesia Scuola il mio è un grande grazie, lo farei con un abbraccio, lo, vorrò, lo farò con un grande abbraccio appena possibile, perché voglio tornare, voglio tornare nelle vostre sedi, a Venezia, come a Genova, a Napoli, come a Reggio Calabria, in Sicilia, al nord, al sud, al centro, nelle isole, perché lì c'è vita, lì c'è la nostra vita sindacale, quella che state facendo ora con tanta passione e di questo ve ne sono grato. 
E allora, insieme, in un'insolita Pasqua, condividiamo questo messaggio. È un messaggio che ci porta a pensare a una resurrezione. E io con questa... questa un po' col groppo alla gola, perché l'emozione mi ogni volta è difficile trattenerla. Vi dico, lottiamo insieme, affrontiamo insieme, è una grande battaglia, ma da questa battaglia usciremo più forti se saremo più uniti. E vi auguro a voi, a tutte le vostre famiglie, una Pasqua lieta, una Pasqua che sicuramente potremmo dire insolita, ma una Pasqua unica, perché aprirà a un nuovo mondo e forse quel nuovo mondo potrebbe anche essere migliore. A presto!